Und darum solltest du JavaScript lernen. Hallo Welt! Ja, eine Frage, die ich ganz oft von Programmieranfängern gestellt bekomme, ist, wofür wird JavaScript eigentlich verwendet? Und genau diese Frage klären wir in diesem Video. Legen wir los. Also ganz grundsätzlich, was ist JavaScript? JavaScript bildet neben HTML und CSS die Grundlage für die Frontend-Webentwicklung. Also im Prinzip kannst du damit interaktive und dynamische Webseiten und Webanwendungen erstellen. Und JavaScript wird dabei im Browser ausgeführt. Einfach ausgedrückt, äh, JavaScript ist eine objektorientierte Programmiersprache, ja, mit der du einfach Webentwicklung machen kannst. Ähm, also du kannst quasi damit interaktive Elemente in deinen Webseiten einfügen. Du kannst aber wirklich ganze komplexe Webanwendungen schreiben. Dinge wie Menüs, Animationen, eingebettete Videos, das sind alles Dinge, die nur durch JavaScript ermöglicht werden. Ganz wichtig ist zu sagen, dazu zu sagen, dass äh, JavaScript immer nur im Zusammen, im, immer im, nur im Verbund mit HTML und CSS zusammenarbeitet. Ähm, also wenn, du, wenn wir JavaScript im Browser verwenden wollen, dann brauchen wir immer HTML. HTML ist quasi ja, die, der Inhalt und die Struktur deiner Webseite. CSS ist wiederum dann das Design, also das Layouting. Und JavaScript macht dann sozusagen das Verhalten, ja, also das die Interaktionen werden damit erst möglich. Ja, und wenn du Webentwickler werden möchtest, äh, besonders im Frontend-Bereich, dann musst du dir die Kenntnisse halt in diesen drei Sprachen äh, aneignen und damit kannst du dann quasi Frontend-Webentwicklung betreiben. Ja, wofür wird JavaScript denn überhaupt verwendet? Also es gibt verschiedenste Bereiche, in denen du JavaScript tatsächlich verwenden kannst. Ähm, ja, das allererste, was einem natürlich einfällt, die altbekannte Frage, kann ich Spiele damit programmieren? Ja, können wir. Also man kann Browserspiele mit JavaScript programmieren. Also alle kleinen Browserspiele, die ihr eigentlich so kennt von äh, heutzutage, die sind in JavaScript gecodet. Und ja, es gibt dafür tolle äh, Bibliotheken wie zum Beispiel Phaser, ähm, mit denen man dann solche kleinen Browserspielchen schnell bauen kann. Dann gibt es den zweiten Bereich Mobile Apps. Also wir sind ja schon lange, wir sind ja schon lange in dem Zeitalter angekommen, in dem wir immer diese kleinen Smartphones dabei haben und ja uns eigentlich das Internet noch nicht mal mehr auf einem Rechner anschauen, sondern ja über das Smartphone durch das Internet surfen. Und da liegt es natürlich nahe, dass alle unsere Webseiten responsive gestaltet sind und auch die Webanwendungen sind responsive gestaltet. Das heißt, du kannst deine Webanwendung auf einem Mobilgerät benutzen. Und da kommen wir in den Bereich der Mobile Apps. Das heißt, wir können zum Beispiel mit äh, Frameworks wie Apache Cordova ähm, können wir unsere Webanwendung ganz einfach auch zu einer App bauen. Und ja, damit hast du quasi auch ganz leicht eine App entwickelt. Dann gibt es noch äh, ja, den Bereich der Serverprogrammierung. Also JavaScript zusammen mit Node.js, so heißt dieses Framework, äh, bringt dich dazu in die Lage, dass du quasi mit JavaScript nicht nur das Frontend bauen kannst, sondern auch das Backend deiner Webanwendung. Also alles das, was quasi auf einem Server so ablaufen muss, ähm, wie zum Beispiel User-Registrierung, die User müssen ja irgendwo gespeichert werden, E-Mails müssen versandt werden, ähm, Daten der User müssen irgendwo verwaltet werden oder also die Anwendungsdaten müssen ja irgendwo gespeichert werden. Also diese ganze Logik, die eigentlich auf dem Server abläuft, die kann man mittlerweile auch sehr gut mit JavaScript abfrühstücken. Das ist natürlich nicht das Ende dieser Liste, sondern äh, es gibt auch noch viel, viel mehr und andere Einsatzmöglichkeiten. Aber wir wollen ja jetzt hier noch weitergehen und deswegen gehen wir zur nächsten Frage über. Ja, warum solltest du denn äh, JavaScript lernen? Also welche Vorteile gibt es denn bei JavaScript? Die JavaScript-Kenntnisse können dir zum Beispiel in deinem Beruf weiterhelfen. Mittlerweile hat ja jede, jedes Unternehmen hat Webseiten und nutzt Webanwendungen. Und ja, mit JavaScript kann man sich halt ganz schnell kleine Tools schreiben, mit denen man ja, sich die Arbeit erleichtern kann. Und damit hast du die Möglichkeit, vielleicht mal eine Beförderung zu bekommen. Ein weiterer Vorteil von JavaScript ist, ja, es ist eine höhere Programmiersprache wie alle anderen 
hohen Programmiersprachen auch. Das heißt, wenn du einmal JavaScript gelernt hast und du kannst diese Grundlagenelemente, hast, alle, die, hast die alle drauf, wie zum Beispiel Befehle, Funktionen, Variablen, Schleifen, Bedingungen ähm, und was es da noch so alles gibt. Wenn du das einmal gelernt hast in JavaScript, dann ist es für dich sehr, sehr leicht, auch auf andere Programmiersprachen umzusteigen, wie zum Beispiel Java, PHP oder Python. Also die Art und Weise, wie man eine Programmiersprache benutzt, hast du dann damit auch erlernt. Ja, der dritte Vorteil ist, dass da Webentwicklung ein generell sehr gefragter Bereich ist. Ne? Jedes Unternehmen braucht ja eine Webseite oder möchte irgendwie eine Webanwendung haben. Ist es so, dass wenn du dann JavaScript kannst und du als JavaScript-Programmierer auf den Arbeitsmarkt trittst, dann bist du einfach eine gefragte Person. Und ja, du kannst damit äh, relativ schnell einen Job finden. Ja, und äh, wie du JavaScript einsetzen kannst, da gibt es auch wieder ein paar verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also einmal kannst du dich mit, mit deinem JavaScript-Wissen oder mit deinem Frontend- oder Backend-Wissen, kannst du dich beispielsweise selbstständig machen. Als äh, freiberuflicher äh, Entwickler oder als Freelancer kannst du quasi Aufträge annehmen im Webbereich und ja, damit kannst du ein bisschen Geld verdienen. Du kannst natürlich aber auch deine eigene Webseite bauen oder dein eigenes Online-Produkt, ähm, wie zum Beispiel irgendeine Webanwendung und diese verkaufen. Das geht natürlich auch. Oder halt eben den klassischen Weg, einfach als Angestellter in einem Unternehmen anzufangen. Ja, und wenn das zum Beispiel eine Webagentur ist, dann hast du auch da eine Möglichkeit, äh, dein JavaScript-Wissen einzusetzen. Wie kannst du JavaScript lernen? Also, wenn du dir jetzt schon sagst, okay, ist in Ordnung, ich möchte JavaScript lernen, dann schau am besten in unserem Blog rein. Dort haben wir etliche Tutorials zu JavaScript und dort kannst du quasi direkt dein eigenes JavaScript-Programm schreiben. Also einfach unten Link in der Videobeschreibung anklicken und schon kannst du mit JavaScript starten. Damit kommen wir zum Fazit dieses kleinen Videos. Also JavaScript ist eine sehr, sehr mächtige Sprache. Also das, was am Anfang abgetan wurde mit, ja, ihr könnt, damit kann man ein paar Knöpfe animieren oder ein paar Menüs mit JavaScript bauen. Das ist, bis, das ist heute schon lange nicht mehr so. Also JavaScript ist eine mächtige Sprache geworden, die man für verschiedenste Bereiche benutzen kann. Also von vom Frontend-Entwicklung bis hin zum Backend äh, ist JavaScript vertreten. Und ja, natürlich kann man auch damit Spiele entwickeln. Also ich glaube, dass JavaScript eine der coolsten Sprachen ist, zumindest für mich persönlich, weil man dafür so viel machen kann und ja, relativ wenig einzusetzen muss. Äh, denn Letztendlich JavaScript läuft im Browser und ja, wenn du das Video gerade schaust, dann hast du bereits einen Browser auf und bist eigentlich in der Lage, JavaScript zu programmieren. Ja, und damit wären wir schon am Ende des Videos zum Thema, wofür wird JavaScript eigentlich eingesetzt? Und ja, ich hoffe, du hattest Spaß dabei und ja, das Wichtigste ist, dass du Spaß beim Lernen hast. Wenn du mehr erfahren willst, dann schau dir die vielen Tutorials in unserem Blog zu JavaScript an. Wenn du aber direkt mit JavaScript loslegen möchtest, dann schau dir das Lerne Programmieren Code Labor 30 Tage lang risikofrei an. Ja, mit über 10 Kursen zu den beliebtesten Programmiersprachen findest du auch unseren beliebten JavaScript Schnellstartkurs und es kommen jeden Monat weitere Kurse zu Programmiersprachen dazu. Damit kannst du mit JavaScript programmieren und das alles ohne lästige Installationen. Klicke einfach unten in den Link in der Videobeschreibung, um loszulegen.